Hello guys! At ako na naman ay nagbabalik for today's video. Mag-very quick lang tayo na tanggalin natin ang whiteheads and blackheads all over the face. But mostly magko-concentrate tayo sa nose. May flashlight ako dito. Hindi ko alam kung magiging very clear sa camera this time ang aking pagmumuka. So, itong itsura ng mukha ko, um, kaliligo ko lang. So, eventually, kapag kaliligo ko lang, hindi na ako nag-steamer or what. Kasi, warm naman yung pinangliligo ko. So, nai-steam naman siya. So, bago tuloy ang mag maging very tacky ang face ko, isho-show ko lang sa inyo, hindi naman ganun katindi na super, ano na siya, black. Kasi, di ba ang black heads is, nanggaling muna siya sa white heads na tumigas na oil sa loob, kaya siya nang itim. Something like that, okay? So, lilin isan lang natin ang face ko. Kaya, kung interesado ka, mag-subscribe ka na sa channel ko at magpatuloy kang panoorin ang video na ito. So, let's begin! Okay, simulan na natin. So, in-adjust ko yung flashlight na nakalagay dito sa harap ko. So, lagyan lang natin ito para hindi mahawi yung buhok sa ating muka. Okay, kung mapapansin nyo, yan, kasi shave ko lang. At tuwang-tuwa na naman ako. <laughs> okay, so make sure na yung tool na gagamitin nyo. So, ito yung tool na ginagamit ko. Ito lang, hindi ako gumagamit ng iba. But mostly, ito lang ang ginagamit ko. Hindi itong matulis na ito, okay? Uh, malinis naman ito para mas double sante siya. Cotton pads na may alcohol. So, nandito sa harap ko is mirror na meron siyang, hindi ko alam kung ilang times na nakakapagpalaki. So, sa salamin, kitang-kita ko talaga na blackheads na siya. Blackheads na siya. So, tumubo na rin yung mga balahibo ko dyan. Okay, ayan. So, sarapan pa natin. So, yan. Stretch natin ganyan. Ayun, o. Oh. So, minsan tricky lang at masakit dito sa area na ito. Lalo pagdating dito. Masakit. So, mas magandang merong magnifying mirror para mas makita ninyo. Ayan. So, hindi ko pa tinatanggal yung dito ha. Para makita natin kung gano'ng karami. Usually guys, pag sipag na sipag ako, lalo pag mayroong magnifying mirror, hanggat maaari, lahat ang nakikita ko, lalo pag itim, ay just ko dahi, talagang tipi sa tin ko. Pero make sure na as much as possible, light-handed kayo, lalo kung sensitive skin kayo, katulad ko. Kasi minsan may tendency na pag nasasobrahan ng press, maaari siyang mag-iwan na maging malalim ang skin ninyo. So, I hope kitang-kita niyo kung paano ko tinatanggal. Nang napakasarap. Masakit lang, sa totoo lang. Pero guys, uh, kung napanood yung previous video ko, tungkol rin lang sa pag-facial. Uh, mas prefer ko talaga ang pre-king na ganito. Kasi talagang sure ako na natanggal ko siya ng malalim. Yung talagang nakuha siya. Ayan, gawin natin ito mga kabeshi, mga kapamilya, kapatid, lahat na, tawagin na natin. So, pwede ito mapabata o matanda ka man or what. Basta, magnifying mirror. Pero, yun lang, masakit siya sa una, lalo kung hindi ka sanay. Meron din akong iba-ibang tool na ganito. Ang kaso lang, ito yung pinaka-effective para sa akin. Yung parang mas easier for me na i-press yung mga white heads and black heads. So, hindi ako yung ginaganyan kung matagal. Dinidepend kong ganyan para mas mabilis. Alam nyo guys, kung sanay na kayo or baguhan kayo, itry nyo mag-concentrate with a magnifying mirror and then bilisan ninyo kasi kung matagal mong i-press, just ko dahi mamumula na buong inong mo. Lahat naman ng tao, mostly, nagkakaroon ng whiteheads and blackheads sa T-zone, lalo sa ilong. Ako talagang, yan ang kwan ko. 
and I have combination to oily skin. Naisipan ko lang i-film ito kasi alam ko naman na karamihan sa atin eh love na love. Ay just ko dahil nakakagigil to yung nagdilinis ka. Ang sarap ng feeling guys, ito na siya. Okay, so medyo puno na siya. Ayan. Ayan siya. So, idalay natin sa cotton pads ngayon. So, yun pa lang is parang half ng nose ko. So, yan na siya. Hindi na ako nagpapa... Nagpapapa... Hindi na ako nagpapa-facial sa labas. Tipid-tipid din pag may time, di ba? Tsaka actually guys, minsan mahal siya kasi ang binabayaran mo yung service nila. Minsan, sasabi nila ganitong mas is maganda, ganitong mas is maganda. But if you're going to uh, take a look sa mga drugstore, maraming mura. So girl, yun lang naman. So pag hawakan yung ganyan, mafeel yung butas-butas na siya, ibig sabihin na linisan. Nakakalito lang yung back camera guys. Pero ang back camera ng iPhone XS is double. Double siya. Chinacharge ko yung flashlight ko. Habang ginagamit. Pero dapat hindi ganon. <laughs> Wala na kasi. Yung isang flashlight ko is dead bat. Dalawa kasi yan. Yung isa nilalagay ko sa kusina. Kasi wala kaming performed na Exos 1 na may ilaw. So, minsan madilim pag nagluluto. So, guys, pwede namang light-handed kayo kapag alam niyo yung ano, mafe-feel niyo naman lumalabas na siya ng kusa. Huwag niyo nang i-press pa masyadong palalim. Alam niyo guys, na-try niyo ba yung nagpa-facial kayo tas madaling madali. Tas masusugatan kayo. Nangyari sa akin yun. Ang ginawa sa akin, alam mo yung madaling madali, ginan niya, ganyan, ganyan niya lang. Malakas yung pressure and nag-end up na kwan siya. Nagsugat siya. So guys, uh, expect nyo rin lalo sa mga baguhan na magbabalat ang inyong ilong. Lalo kung pak na pak ang linis ninyo. Yung to the max na malinis siya. Actually guys, itong uh, mirror na gamit ko, hindi siya to the max na nakamagnify siya. Parang three times lang Uulitin ko guys, ha? normal lang po na namumula to. Huwag lang nagdudugo. Yun ang hindi normal, ha? So far guys, yung dito ko, meron at merong mga taong maraming ganito. I think helpful si uh, Blackhead Liquid Powder ko. Powder ba tawag dito? Power, sorry. Ito, si BHA Blackhead Power Liquid from COSRX. I think, I'm not sure kung second or third battle ko na to. Bumabalik-balik ako dyan. Then, yung dito ko na naman, medyo umokay na siya. Meron kasi mga product talagang nakakaparami ng bumps. So, hindi ko sure kung nang tawag din dito kung blackhead, whitehead siya. Padaanan lang natin kasi masakit sa totoo lang. Hindi ko rin alam kung bakit masakit siya. Much easier na hindi ka masasaktan kung guganyan mo. Ayan, medyo natahimik ako sa video, no? So, medyo masakit. Minsan, dinadaan ko na lang sa microdermabrasion kasi nasisip-sip niya naman. Pero guys, pag microdermabrasion, siguro doon yun yung huwag niyong sobrahan. Before, nasobrahan ko ang hapdi nandito ko as in. Every time nakakain ako, tapos mababasa siya ang hapdi. So, yung malilit na super late, hindi ko na pinapakailaman kasi masakit talaga. Ayan, pinapataas ko na lang para padaanan siya kung ano yung gusto mong matanggal. So, yan. Meron ako ditong dark spot. 
Yan yung time na nagkamot ako. Nung nag allergy ako. May mga time rin na gano'n na makati yung pimples ko. Tapos mag-turn out siya na. Ay, may bagong lumalabas dito. Pag ganyan, si body shop ang ginagamit ko. So, ito ang nakuha. Yan, sa aking ilong and baba. Hindi gaano sa baba. So, uh, tignan na natin yung ibang parts ng mukha ko, which is this. Yan. Tanggalin natin. Usually, dito talaga ako meron. Pero hindi naman ganun karami. Kapag tumutubo yung mga hairs dyan. Guys, kung okay naman yung skin nyo na makinis na pwede, na, pwede ko namang sabihin kahit pa paano na makinis mukha ko, huwag nyong i-prick-prick yung hindi naman kailangan i-prick. Then, pwede nyong gamitin ng kamay nyo, pakiramdaman nyo, ganyan. Then, yung iba mga dark spots ko yan. So, lahat naman tayo, hindi perfecto ang skin, lalo sa mga, yung mga artista dyan. Magaganda ang skin dahil may pang belo sila, ako wala. So, yan. Siguro doon nyo rin dito, lalo kung mahilig kayo maglagay ng powder, yung double set, katulad ko. Pinapadaanan ko lang din guys, kasi nakakaiyak dito pag lilinisan mo. Yan guys, so kung makikita nyo, may mga little bumps dyan. Stretch natin. Pwede nyo ipaganyan yung tool nyo para makuha yung mga nakatagong whiteheads. Okay, double check kung may natira pa. O, oh, see? Kung nakita nyo, may padaanan nyo lang ganyan. Meron at merong lalabas na whiteheads. Okay, so, eto na po ang sitwasyon ng aking mukha. So, namumula siya but that's normal. So, eto na po ang kabuuan ng nakuha natin sa aking buong mukha. Ayan. So, marami-rami rin siya kahit pa paano. So, ngayon, mag-straight forward na ba tayo sa mask? Minsan kasi nailang ako, I still cleanse it before putting mask. The mask that I'm going to use, I'm not really sure kung na-share ko na ito sa inyo. Itong mini size ng Hollywood California Glam Glow so, Super Mud Clearing Treatment. So, ayan. Very good siya. Pero sa unang apply nyo, medyo mahapdi. Sa skin ko, hindi ko sure kung sa inyo. May kamahalan kasi yung malaki nito. So, I just tried the small one just to make sure na it will work on my skin. But it is good product. Okay? I can recommend this one. So, this is how it looks like. So, I think I think I'm gonna just uh, cleanse a little bit on my T-zone, then warm water with cotton pad, then let's put the mask, okay? So, punasan ko lang, kasi sinipun-sipun din ako, ba? Diba? So, all over the face, warm water lang to guys. So, pinadaanan ko na lahat. Para matanggal yung excess oil at kung ano man. Then, after this video, magme-makeup tutorial tayo kasi ni-ready ko na siya. So, usong-uso yung back to school makeup tutorial. But, let's see kung back to school makeup tutorial ang gagawin ko. Or, I'm just going to do something dark makeup tutorial. I mean, dark eyeshadow makeup tutorial. Kasi gusto kong i-practice guys yung ma-perfect ko yung mga dark colors na mga eyeshadow. Yun lang naman ang akin. Kasi of course, kung everyday makeup look lang ang gagawin ko most of the time sa mga videos ko, hindi nyo yun magugustuhan. Ayan guys, medyo mahapbi siya yung may tingling effect. Hindi ko sure kung normal yon kasi I have a sensitive skin. But I see it naman na kan, tolerable naman siya, kaya okay lang para sa akin. Minsan guys, I uh, try to extend it on my neck. Yung iba guys, diretsyo nilang hinuhugasan ito. Ako, I use wipes muna kasi medyo messy siya, lalo itim siya. Yun lang naman ang point ko doon. And mas easier na hindi ako mahihiya pang kudkudin siya ng kudkudin sa water. Alam niyo yun? Then, patutuyin ko to. Ang sabi dito, 5 minutes to 15 minutes. Pagkakaalala ko. Pero ako kasi gusto ko yung totally matuyo siya. Tsaka ko siya i-rinse. Kasi alam kong na-soak in nung product sa aking skin. 
So, hindi ko sinasama yung aking kwan, ha? Eyebrows. Mabilis siya magtuyo dito, nakita nyo. Dagdagan pa natin. And by the way guys, pag naglilinis ako ng blackheads, whiteheads ko, ang tendency mas nagiging oily ako. So, lagay ko na yung excess. As much as possible guys, always isama mo na yung neck. So, yan. At ako'y magbabalik pag tuyo na siya. Okay guys? Bye for now! Okay guys, at ako ay nagbabalik at ganito na po ang sitwasyon ng aking pagmumuka. So kung mapapansin nyo, tuyo naman na siya. So may makikita kayong mga ganito. Parang granules siya na parang leaves na isa sa mga ingredients sa product na yan. So ayan, so simulan nating tanggalin using any baby wipes or any wipes. Kanina pinag-isipan ko na gamitin ang makeup remover but... I don't feel like. So, I'll just be using this one. So, sisimulan ko siya sa leeg. So, hindi ko na siya inurasan. Basta, ang ginawa ko is, as long as matuyo siya, that's the time na lilinisin ko siya at tatanggalin. By the way, guys, hindi ko lang sure kung na-share ko na sa inyo before na nagmask ako gamit yung very popular na Indian healing mask. So, yon. Uh, hindi ko sure kung na-film ko na ba, na-share ko na ba sa inyo. Pero dati ko nang ginagamit yung mask na yon. For me, okay naman siya. I used it with the uh, apple cider. Medyo matapang siya na parang nilalamon yung mukha mo. But uh, the experience based on that, okay naman siya. Pero yung based on after after ko siyang nagamit, kung gumanda ba yung skin ko or what. I think it's uh, parehas siya sa ibang mask. Yun yung akin lang naman. Pero, hindi ko rin naman kasi totally weekly siya ginamit. Ma-review ko siya ng totally review. So, yon Pero maganda siyang product. In fairness naman. Kung baga, ano eh, talagang mafe-feel mong na-deep cleanse ka, yun siya. Lalo pag apple cider vinegar nilagay nyo. So, tapusin ko lang to, then i-rinse ko siya sa washroom, then mag-continue tayo, okay? Okay guys, ako ay nagbabalik, so malinis ng aking mukha. So, uh, gumamit din ako ng mild lang na facial scrub from, from laboratory, something like that. So, now I'm going to proceed with my toner. So, inuubos ko lang to. Uh, to be honest guys, with this uh, product, this is the Oxy Clarifying Treatment na medicated acne pads. So, we all know that I don't have that much acne, but... I just wanna try this product and for me with this um, product it's a good toner but I'm not sure if I'm going to purchase it again because it's kind of pricey and if you remember one of my videos that I make a haul nagaling ako sa warehouse kaya mas mura siya malayong mura almost 80% and if I'm going to buy this one with a uh, regular purchase medyo mahal siya and this pods is 55 pods but uh, it's worth it and I use this one morning and night and by the way guys bago tayo maiba ng story ah, after I wash my face with or without that exfoliating uh, cleanser, my face is really smooth. Nang kinaganda. And I think nakaka-healthy naman yung product na yan, si Glam Glow. So, sa Sephora ko siya binili. Mini size lang ang kinuha ko. Kasi nga, alam niyo naman ako, I am a very fan of mini sizes. Next time, magre-create ako ng makeup tutorial using all mini sizes that I bought from Sephora. Then, mag-proceed na tayo sa normal daily skincare routine ko. I feel so healthy, guys. Alam nyo, actually, kapag nag-facial ako as much as possible, I don't do my makeup. So, this is the BHA Blackhead Power Liquid from COSRX. So, usually, sa T-zone lang siya. Pero, 2 pumps kasi talaga ang nilalagay ko. Kaya, na-extend siya all over the face. So, I feel like dagdagan lang natin kasi kakatanggal lang ng blackheads ko. Usually, pinapatuyo ko yung toner na wala ko sa sarili at pinatong ko siya kagad. Because I just wanna share with you, if you know me, <laughs> for the longest time, I used this one, the coconut burst made with pure coconut oil. Guys, I'm telling you, iba pa rin ang lineage. 
ibang iba pa rin sila Nedge. Alam nyo guys kasi meron at merong tendency na I got choppy dry lips because of using lipsticks, liquid lipstick lalo pag mat. Kahit gamitan ko siya nito or anything na lip product. Iba pa rin ito sila Nedge Special Care Lip Sleeping Mask. Meron na silang iba-ibang flavor pero ito ang tinry ko. And meron na rin silang katulad na ganitong packaging na hindi ka na magsuscoop and everything. Actually, nasira nga yung scoop na scoop or spatula na kasama nito. So, tinapon ko na. May ganito na silang version. Actually, bibili ako guys before. Pero sabi ko, meron pa ako nito. Why would I purchase? And... Uh, almost patapos, hindi naman patapos, almost half na rin. Kasi matagal tong gamitin. This is how much product? 20 grams. Guys, I like it and I love really this product. Pero for daily basis at pag nagmamadali ako, I use this one. So, na-stop ko na namang gamitin to kasi iba talaga for me. This one is maganda for me. After that, ang next na ginagamit ko, since ubus na yung mga serum na meron ako, the white seed brightening lotion. So, dumediretsyo na ako dito. Gamitin natin ito. Ito yung uh, bagong sinama ko. If you remember, sabi ko, kailangan kong mag tapos ng anything na skincare then ipapasok ko siya. So, this is the Yehwadam Heaven Grip Ginseng Regenerating Moisture Cream. This is from the face shop. So guys, karamihan ng mga skincare ko, usually um, kung hindi from the face shop, the body shop, uh, nag-o-order ako sa yesstyle.com. So ganito lang nilalagay ko kasi before medyo marami akong nilagay. Uh, yung feeling niya pag pinapahid sa muka, thick siya. Talagang cream siya. Ginagamit ko rin siya sa umaga kasi ginseng naman. Although, yun nga, thick lang siya. Pero hindi ko sure kung magagamit ko to sa summer. Yung talagang lagi akong lumalabas na naiinitan. Alam nyo guys, uh, ginagamit ko pa rin si Snow White sa gabi lang. Sa siko, tuhod pa rin pag sinisipag ako. Yung leeg ko talagang allergy siya. Alam nyo yung kapag may nilalagay talaga akong product. One time, sabi ko, lumalayo na naman yung kulay ng face ko and ng neck ko. So I have to uh, put it also on my neck. Then, around madaling araw, my gosh, super kate. So, I have to wipe it with a cotton pad with alcohol para matanggal yung kate ko. Then, nag-calm down na yung skin ko. Then, naging okay na siya. But this one, I still use it kung sinisipag ako sa mukha ko. But, I often use it sa siko ko. Pero, ganun pa rin yung siko ko. I don't see difference. Maybe kasi every time talagang nagko-computer ako, nakaganyan siya. So, I don't see difference. Sa tuhod ko, wala pa naman ako nakikitang difference. Since hindi naman ako madalas mag-shorts pa. So, guys, this is the final thing. And my skin is so smooth, guys. That's all I can say. So, I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, comment down below. And share this video to your families and friends. And if you want more videos, just check my YouTube channel. And if you want me to follow... Follow me on my Twitter, which is Ana May Miliare. On my Instagram, Ana Eralim pa rin. Facebook page, ang pangalan ko naman doon is, yes, Ana Eralim pa rin. So, those are my other social media accounts. So, please follow me and don't forget to subscribe and hit the notifications bell so you won't miss any of my videos. And see you on my next video for makeup tutorial. So, again, thank you so much for watching. Bye! Mwah.